Give me one moment, guys. I'll be back with you, okay? Que va a regresar en unos minutos. Ah, ya. Jesus Christ. Give me a moment, guys. Okay, this thing is not, my computer is crazy right now. Okay, there we are. It's showing something here on the top and I hate that. What is this? I think I lost you. Where are you? Can you hear me? Yes. 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 Because I cannot even see you. This is crazy. Close this one. I'm gonna close too many windows here. Maybe that's what it is. have one thing on my computer. I don't know, maybe you guys can help me. How can I remove this from my computer? Look at the, 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 the my, my, my screen. What do you do in that case? Present, oh. por si ya pasó lista. <laughs> okay, thank you. No, I remove it. Thank you, thank you. Hi, Edwin. Sorry, guys. This thing is, I hate Windows 11. I hate Windows 11. If someone is an expert on Windows 11, please teach me. This is getting me crazy. Now, we're going to start here with the attendance, right? With the attendance. And let's start. Vamos a comenzar con la asistencia. Creo que la computadora está loca por ser viernes. No sé. Pero veamos. Cristian Alexander. Que quiere descanso. Yes. Cristian Alexander Méndez Mejía. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Presente el siguiente. 
Edmer Alexander Recino Serrano. Presente. Enriqueta Cecilia. Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. Presente. Gabriela Abigail Alemán Romero. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Present. Jenny Lisset Aquino Rosa. Present. José Antonio Hernández Hernández. Juan Carlos Lino Villacorta. I'm here. Catherine Johara Hernández Hernández. Catherine Johara. Eh, Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña. Ruth Abigail Brito de Carrillo. I am here. Sofía Carolina Hernández Hernández. Eh, Stephanie Giselle Navarro González. William Alexander Paniagua Mejiva. Present. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez de Rodríguez. Present. Yanira okay. Guadalupe Teche. No here, no here with Yanira Guadalupe. Okay. Now let me go ahead and start here with the class. And we have been working, guys, with right with the. Uh, WH questions, right? We know about WH questions right now. Today, we have to work in the book, right? We have to do what we're supposed to from the book, but I would like to know first if you have any questions about what we have been doing so far this week. Do you have a question? Don't be shy. If you have a question, please ask. No questions. Are you sure? Okay. So if we don't have questions, then we are going to work uh, from the book, right? From the book, we're going to do different activities there, starting with the questions with what time, right? And that's what we're going to work with right now. So let me show you right here. Okay. Now we have this and this is this is what we're gonna do quickly. Let's go to the book and we are going to go to page 32. Page 32. Right. I need you to tell me right now, right? We're not gonna take much time of uh, of this, right, from this. So I need you to tell me what could be the answer to this, to this five question, four questions that we have. Number one is for Ruth Abigail. Okay, that's for you, number one. Number two, Jennifer Lisette. Number three, Mr. Paniagua. And number four, Christian. Now, each one of you, write your answers in the chat. Okay, los demás, vamos escribiendo nuestras respuestas en el chat también. No es que solo ellos la van a hacer. Ellos van a decir su respuesta en voz alta, a viva voz. Los demás, escribimos en el chat nuestras respuestas. Vamos a ver qué piensan ustedes que será. Number one. Yes, Ruth. Uh, why hell? Uh, why how? Pero me que no veo. Hell. Es que se fue para arriba. Ahí, 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 ahí. Why have? Why have him a uh, minting? Why have he a meeting? Meeting. Okay. Vayase, por favor, eh, a ver la, la, 
El orden en el que creamos una pregunta, Ruth. Right. Very good, Mr. Lino. Right. Vamos a corregir aquí un poquito. Right. And we're going to put here Mr. Lino's answer. Why does he have a meeting? Okay. Why does he have a meeting? Right. This is going to be our answer, right? This is the correct answer. Why does he have a meeting? Let's check. Okay. That would be the correct one. Let's go with a uh, number two. What does where, he... where does she process? Where does she process? The payment. The payments. Payment. The payments. Very good. Actually, this is correct as well. Very good. This is correct. What has he a meeting? What does he have a meeting? Okay. The number three. What does Ingrid do on Wednesday? What does Ingrid, Ingrid do? On Wednesday. On Wednesdays. Okay. On Wednesdays. That is correct. Right. That is correct. Right, very good. And the last one. When does employer IQ? Acquire or acquit? Uh, acquire. 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 The raw material. The raw material. Raw. Material. Very good. So this one is also correct. So for the ones in the chat, I saw that many of you forgot the auxiliary, right? Right. You forgot the auxiliary there, right? Tiene alguna pregunta ahí? ¿Por qué lo por qué escribimos sin auxiliar las preguntitas? Se nos olvidó. Pasa, es que vamos comenzando la clase. <ríe> Se me chispoteó. Se me fue cuando escribí la otra. <ríe> ok, ok. Now, let's go ahead and continue. Vamos a seguir trabajando. Right? We are going to read right now Mrs. Robles' agenda. Ok? Mrs. Robles' agenda. So, what are we going to do with Mrs. Robles' agenda? Right? We're going to make sure, right? that we read what she does every day. Okay, vamos a hacer un poquito más chiquito. Right. Mrs. Robles again. So we have different activities here. She has activities at 7.15, 8.30, 9.12, 1.45, 5.55. Right? Now what you're going to do is that you're going to read this. The first one, can you help me with the first one? Eh, Ramon, can you read the first one? Ramon. No sé cómo se dice siete y cuarto. 715. 7.15. Ya le voy a enseñar cómo, no se preocupe. Ajá. Waiting with the may, marketing department. Okay. Meeting with the marketing department. Repeat. Meeting with the 
marketing, marketing department. Excellent, thank you. Jennifer Gabriela, go with 8.30. 8.30, video call with the supervisor from West Company. Okay, nine, Jose. Nighting workshop to research and development department to improve to the manufacturing process. Okay, 12, Abigail. Workshops? No, no recuerdo cómo se pronuncia el 12. 12. 12. Workshop? Lunch. Lunch, okay. Thank you so much. Eh, Luna, 1.45. Second part of the workshop. Thank you, Mr. Lino. The last one. Five, five. Send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary, and Leo. Okay, perfect. Thank you so much. Now we have there, right? This is the agenda. Right, this is what she does. I would like to know, right? We're gonna read here and you are going to answer these three questions based on the reading, okay? Let's read the questions, please. We have three questions. Uh, no, one person is going to help me, Guadalupe. Can you help me, Evelyn Guadalupe, can you help me out and read the three questions? Read. Yes, only read. What time is the video call with the West Company? What time does the workshop with the research department start? What time does the company close? What time does the company close? Very good, thank you so much, uh, Evelyn. So let's go ahead guys and check on these answers, these questions. And what are the answers based on Mrs. Robles' agenda? You need to use this. Van a utilizar esto. Van a utilizar la agenda para responder estas preguntas. Okay? Let's start. Are you ready? I will ask three people right now these questions. So get ready, please. 
But everyone get ready because you don't know who I am going to ask to, right? Ready? No? Evidence is yes. Okay, evidence is yes. Antonio? Okay. Evelyn, number one. Antonio, number two. And Abigail Martinez, number three. She looks ready. Al parecer ya está lista. Vamos a ver. Number one. The answer is long or is a short? I know. You tell me. What time is what time is the video call with the West Company? It's at 8.30. It's at 8.30. Okay, thank you so much. Ya vamos a checarle todas las respuestas. Number two, Antonio. It's the, it's the nine. And I watch up to research at nine. It's an it's a, yes, okay. It's at nine, okay. In number three, six up five sixty five o'clock. The 5.55, okay? Okay. Now, do you agree with the time? Do you agree with the time? Are the answers correct? ¿Están bien las respuestas? Are the answers correct? Hola, ¿hay alguien ahí? Eso es un eco. Ay, ay, ay. Sonido de grillo. Te voy a descargar en mi compu. ¿Qué le parece la respuesta, Cristian? Tiene lo mismo. En la última no dice qué hora se cierra. Ok, no dice qué hora se cierra. Según la conversación. Según la agenda, ok. No dice cuándo se cierra. Ok, Jennifer dice sí, ok. ¿Qué pasa, Jennifer? Dice, sí, que no dice la hora de cierre. Yo por eso le puse, I, I, I am not, not sure. sure. I am not sure. sure. Okay, I am not sure. Okay, pareciera que cerraran a las 5.55, right? Pero a esa hora le da la agenda. Por... Le da la agenda y se va a ella, pero no sabemos si cierra, ok. Gabriela, ¿qué piensa usted? Gabriela Arevalo. Um, yo también pienso lo mismo, solo dice esto es y te vas, pero no dice eso, ahora cerramos. Ok, entonces I'm not sure, ok, that's the answer, I'm not sure. Pero vamos a poner acá, not sure. ¿Qué le pasa? Estamos a ver aquí. Not sure. Right. And what about number two and number one? Are they correct? 
Number two for me is at nine o'clock. It's nine o'clock. Okay, nine, nine o'clock. Very good, thank you. Ahora, vamos a ver. Right, lo único que podemos decir aquí, what time is the video call? It is at 8.30, muy bien, it is at 8.30. What time does the workshop with the research department start? It starts, yo hubiera utilizado el verbo it starts, pero se entiende el mensaje, it's at nine. Está bien, right? Pero podemos decir it starts at nine. Y la última, not sure, right? It doesn't say, podemos decir no dice, it doesn't say, right? Cualquiera de estas dos respuestas estarían acordes a la información. Entiendo que en la número dos, que cuando el número es cerrado, se le, se le pone o No sé si estoy equivocado. ¿Si el número dos qué? En la respuesta número dos, entiendo que cuando la hora es cerrada, es las nueve, se pone o clock. Ah. O no es necesario. Si usted quiere. Si quieren hacer tinta. Ya vamos a ver eso. Ya, ahorita mismo vamos a ver la hora. Perdón. <ríe> no, es ok. Es que de eso se trata. Vamos a ver what time o what time is it. Y lo vamos a hacer de la forma más sencilla que hay en el mundo. Right. Y gracias señorita por comenzar con esa pregunta este día. We're going to start here. Vale. Para esto necesito que pongan atención. Eso se lo voy a enviar siempre. Entonces, todos tranquilos. Right. No, no me gusta el rojo, permítanme. I'm going to put a different color here. Okay, so we're going to start here with the time. Right, we're gonna put here the time, la hora. Ahora, si usted se puede la hora en español, se va a poder la hora en inglés. Es casi lo mismo. Right, so let's go ahead and start here, right, with our work. This is a clock, right? I'm gonna try to explain everything in English so we can understand. Ahí, si se fijan las clases ya le estamos dando casi solo en inglés, pero no se han fijado. Right, so let's start here. We have the clock. Right. We are going to divide the clock in four different parts. Okay. Vamos a dividirlo en cuatro partecitas. Going to divide it here. Right. First one. Right. Right, and we're going to divide here the second part, right? Just like this. I'm gonna make it a little bit smaller. So we can see this. Now, when, when we have the clock, we have the numbers, of course, right? We need to practice the numbers here. So we make sure Right, that we understand. And what are the numbers that we are going to use? Right, we are going to use number here, number 12. That's the first one that we need to pay attention to, 12. We have here three. Here we have six. And nine, right? 12, three, six, nine. These are the main hours, let's call it like that, the main hours. Then also we are going to use, right here with our, with our clock, we are going to use here for the hour, right? And we are going to use here the other one for the minutes, a little bit longer, right? Hours and minutes. We're going to use here one and two. One, two. So I'm going to take it despacito, con paciencia. We have three, 
four, and we have five. Three, four, five. What are the other numbers? Seven, eight, ten, eleven. Okay. Those are the numbers for the hours, right? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Right? We got the numbers. After we got the numbers, we are going to put here some important information. We're going to put here a clock. Okay. A clock. At 12 is a clock. 50 here is going to be a quarter. Half. And a quarter. Is that what I Do we understand right now? <clears throat> yes? Entendemos yes. al momento? Yes. Okay. yes. Now, we are going to have two, two words that are very important to remember. Okay? We're going to have two words that are very important to remember. Now, this one, in this side, we are going to use the word, I'm gonna put it in green, right? And bigger, 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 bigger. This is going to be the word past, okay? Past. And over here, with light blue, oops, sorry, the green. And over here with light blue, one and a half, Two. Okay. Two. Look at this. Right? Pass and two. Now, this means that in this side, right, in this side of the clock, right, we are going to use pass. Right? In the other side of the clock, right, oops. What happened, what happened, what happened? In the other side of the clock, we are going to use two. All of this, two, okay? Pass, two. Is that clear? ¿Se entiende ese momento? Yes, no, maybe. In this side of the clock, we are going to use the word two. In the other side of the clock, we're going to use pass. ¿Estamos bien? Yes, no. Sí, solo hay alguien que dice okay, okay, sí. Los demás, espero que sí. Chivísimo. Contésteme, porque estoy trabajando en la, en la pizarra, no puedo verle las caritas. Ok, no les puedo ver la carita, solamente los, 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 los puedo escuchar. Si no, tengo que parar un montón. Okay, so we have there, right, the first part. So it's going to be very easy, right? If I want to say the time, and I want to say, for example, here, uh, this time, right? Quiero decir, give me a moment. Son las ocho y treinta y cuatro, right? Ocho treinta y cuatro p.m. Right? Eight thirty four. Eight thirty four p.m. Where should I put this? Here or here? ¿En qué lado podría usted poner esta hora? Aquí o aquí? Here or here? Eight thirty four. Pass or two? Two. 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 Exactly. So the way we're going to say this, we have two different ways. The easy way, la forma fácil. It's eight thirty four. Yo le voy a escribir aquí los números, así como lo vamos a decir, ¿ok? Porque si yo lo pongo solo en números, también se tiene que leer así. Pero yo voy a escribirlo todo. 
con letras, no con números. It's 8.34. Right. It's up to you if you say PM. Si usted quiere, puede decir PM. Si no, está bien. It's 8.34 PM. The difficult way will be it's it's 26 to 9. Esta es la forma difícil. Right? It's 26 to 9. Right? Why? Right? We're going to have the clock. We're going to move the clock right here. Right? It's almost right here, right? It's almost right here. So we're missing this amount of minutes to get to the next hour. Right? ¿Entendemos por qué se dice esa forma? Okay. Yes. Excellent. Excellent yes. work. Okay. Now we are going to continue here with the second part. Right? And I'm going to give you another number. Give me a moment. Thanks. Okay. Now. <clears throat> I'm gonna give you here another number, right? And I have here, okay, this one, where should I put it? Here or here? In the pass. 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 Let's go with pass here, right? Let's say it's the 25 a.m. Okay, now we have 2.25 a.m., right? We're going to put here, right? La forma fácil, it's 2.25, right? 2.25, right? And then, right, the difficult way will be it's 25, Twenty-five plus two. Right? It's twenty-five plus two. It's twenty-five plus two. Entendemos esa otra? Yes. Yes. Okay. Very good. Pero esta es la forma fácil porque tenemos uno que está solo a un lado y otro que está solo al otro lado. Un segundito, chicos. Esto es, hay que cerrarlo. Ok. It's 25 past two. Now, what we're going to do now, right, is that we're going to see one that has a number from the other side and another one from the other. For example, uh, let's see here. This now. Look at this number. Three, or this hour, 3.50 p.m. Right? When we have 3.50 p.m., it's a little bit of both, right? It's a little bit of both. How would you say this? Will you put it in pass or in two? <laughs> two, okay, very good. How would you say it? They said it's ten, ten to four. It's ten to four. Amazing. Very good. It's ten to four. Exactly. That's the correct answer. It's ten to four. Very good. Right? And the easy way. La forma fácil, easy way. It's, it's three. Mm -hmm. 
fifty. It's three fifty. Very good. It's three fifty. Right? It's three fifty. Now you want to say, right? No nos vamos a complicar. Usted puede decir PM or AM, pero eso usualmente se saca del contexto de cuando le están preguntando qué hora es. Ok. Si vemos, por ejemplo, yo les pregunto qué hora es, no me van a decir AM porque yo que está de noche. A menos que estemos en otro país, por ejemplo, llamo a Italia. What time is it? Oh, it's, uh, I don't know, 5 AM. No sé qué hora hacer en Italia. Right? Ahí usualmente está el, el opuesto. Aquí es de noche y está de día. So it's pretty much different. So we need to make sure we understand that. Now we have some specific words here, like keywords, o'clock, a quarter, half, and a quarter, right? O'clock. You can use o'clock like Evelyn was saying, when we have a specific time, right? For example, it's nine o'clock. Right? It's nine o'clock. Pero ahí usted quiere enfatizar que son las nueve en punto. Right? It's nine o'clock. Right? Pero el o'clock, usted si lo quiere decir, no. lo dice. Si no, no hay, no hay ningún problema. Siempre se le va a entender qué significa. Ahora, hay una forma informal de decir nine o'clock. Podemos decir it's nine sharp. Que significa lo mismo. Son las nueve puntos. Pero de una forma informal. Right? Ahí tenemos. It's nine o'clock. Now, what happens when we have half an hour? Half an hour. Tenemos hora y la mitad. Okay? We're going to say here. Right? Mm, let's see. Seven thirty. Right? It's seven thirty. It's. Right? We're going to use here the word half, right? We're going to use the word half, right? But we're going to use it like this. It's half past seven, right? It's half past seven. Son las siete y media, half past seven. Son las cinco y media, it's half past five. Cuatro y media is half past five. Four, right? Entendemos esa parte? The key del half pass? Yes. Yes? Okay. Easy, right? Easy. Now, a quarter. We're going to use a quarter when we have 15 minutes. For example, if it's uh, this time, 9.15 or 9.45. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Eso puede ser. 7, 6, 5, 45, 10, 45, whatever, right? So here, how would you say this one in this side, uh, William? ¿Cómo cree que lo utilizaría? Utilizando pass or two? Uh, pass. Pass, okay. You utilize la palabra quarter. It's? It's a quarter, no, it's... A quarter? It's a quarter past nine. It's a quarter past nine. Muy bien. It's a quarter past nine. Y ahora con las nueve cuarenta y cinco. ¿Cómo lo diríamos, Evelyn Guadalupe? Is nine two forty-five. It's 9.45, okay, sí, it's 9.45. Pero vamos a utilizar... It's 9.45. It's 9.45. Me estoy diciendo que faltan 9 para las 45. <laughs> Sería perfecto. Sería... Okay. It's 9... No, utilicemos a quarter. Ah, oh, okay, okay. It's a quarter... Na, eh, ten, two ten. It's a quarter to ten. Exactly. It's a quarter to ten. Exactly. Now, 
¿Entendemos cómo se está, se está trabajando la hora? ¿Es difícil? Más o menos. ¿Cómo ¿Qué? Preguntas, por favor, preguntas. Yo tengo una pregunta, teacher. Pregúnteme, Elmer Alexander. Este, en la forma difícil no entiendo. ¿Cómo? En la forma difícil, si no le entiendo cómo, cómo se hace la forma difícil, porque dicen a las 8.34 pm, es 26 to 9. Faltan 26 a las 9. Ah. ah, por eso. Si usted ah. se puede la hora en español, y no es como los niños o que sea que digital, ya les veo. No sé, ya entendí. O sea, es como, como lo que falta para hacer las siguientes horas, lo que se pone en la forma difícil. ¿Cómo? Lo que falta para, para la próxima hora es lo que se pone en la forma difícil. En tú. Y aquí Ajá. lo que se pasa de la hora. Mm, ya. Ajá. Uh, thank you. Ok. ¿Alguien tiene dudas? Gracias, Elmer. Teacher, entonces... Eh, cualquiera de las dos formas está correcto. Por ejemplo, es la 2 y 25. ¿Sí? Está correcto tanto ponerlo como is who won 35 como x 35 pass who. Exactly. Mm. Exactly. Ok. Y esta, bueno, esta es la forma utilizando las palabras pass and to. Ok. Pass and to. También... También podemos utilizar las palabras before, right? Before and after, right? So we can just, just do that, right? En vez de pass and to, we can use here pass after. After. It's 25 after two and it's 26 before nine. Estas dos palabritas, right, las podemos cambiar sin ningún problema por estas otras dos. Two, before, y pass, after. Y siempre significarían lo mismo, ¿ok? Puedo decir, it's 10 before four. It's 10 before four. Silvia, y significa lo mismo, sí significa lo mismo. Pero con una forma que ustedes aprendan, ya vamos a entender cómo decir la hora. ¿Ok? Esto, esta forma de decir la hora va a responder a una sola pregunta. What time is it? ¿Qué hora es? ¿Ok? ¿Qué hora es? Esa es la pregunta. Para responder a esa pregunta hemos aprendido todo eso. What time is it? Mírenla en el chat. That's our question. So, what time is it, Jennifer Gabriela? In this moment, what time is it? In this moment, it's 8.49 p.m. Excellent. Or, yeah, or, ah, pues ya, la fácil le dije. <laughs> <laughs> Or, another option? Who wants to help Gabriela? Or, it's, um, it's um, 11. 11. To 9. 11 to 9. Yeah. Exactly. Very good. Or, it's 11 to 9 p.m. Right? Excellent work. Anybody with a question right now? Alguien con alguna pregunta? Sure. Uh -huh. eh, 
no, no, me, no, no me fijé bien cuando hablaba de las medias horas. Eh, on, on half, the half. half, no. Ajá. Yes, you're going to use is half past seven. This is going to be your phrase. Half, half past. Yes. Half past. It's half past five. Cinco y media is half past five. Una y media is half past one. Right? Aquí, cuando es la media hora, nunca vamos a utilizar two. Right? Solo half past. Okay? Porque en igual que en español no podemos decir faltan 30 minutos para la siguiente hora. No. Faltan 29, 28 hasta el final. Right? Thank you, Mr. Paniagua. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Cuál es la forma más usada? ¿Cómo? ¿Cuál es la forma que más se usa? Las dos. Las dos. Las tres, de hecho, con el before and after. Como es de la hora, es algo que se utiliza diariamente, así que se utiliza de forma igual. Teacher, cuando se cambia, por ejemplo, path por after y tú por before, en el ejemplo de las 2.25 sería it's 25 after two. Uh -huh. Y en el del two sería it's 26 before night. Exactamente. Ahí ah, es. Okay. Gracias, señorita Brito. ¿Alguien más? Yes, no, maybe, maybe, yes, no. Ok, continuamos. Ok, now, esto, esto nos sirve para saber la hora, porque hace media hora no sabíamos cómo decir la hora, hoy ya sabemos. Ahora vamos a utilizar the question, what time? Ok, oops, sorry. Let's put it here in blue. I'm going to delete this. What time? Right. This is our assignment. Eso es lo que vamos a aprender en estos momentos. A utilizar what time. So when we use what time, we have two questions, right? The first one. Ya sabemos cuál es. It's what time is it? Ahí la primera ya la conocemos. Right. What time is it? Right. What time is it? And the second one that we're going to use, right, is the one that we have here. What time does or what time do? Okay. Esta nos va a servir para ser un poco más específicos en relación a una actividad que se realice. Okay, por ejemplo, vamos a preguntar con este, mira aquí, what time, uh, let's see, Jennifer Lee said, what time does your class, your English class, start? What time does your English class start? It's... Eight. It's eight o'clock. It's eight o'clock. Okay, perfecto. Ahí vamos a ver el pequeño cambio que vamos a hacer. Gracias, Jennifer. 
Ahí, la hora está bien, Jennifer. Muchas gracias. Pero vamos a hacer lo siguiente. My English class starts at 8 o'clock. ¿Ok? Cuando nos estemos refiriendo o querramos saber a qué hora se realiza una actividad o alguien realiza una actividad, vamos a utilizar como respuesta at. ¿Ok? At. At 8 o'clock. At 5 p.m. At 1 and a half. Right? At half past one, etc. Right? Este, my English class, lo podemos reemplazar por qué? Por it. It starts at 8 o'clock. Right? Ese no hay problema. Ahora, por ejemplo, si yo le pregunto eh, Juan Carlos Lino, what time do you go to bed? Every weekday. Juan Carlos Lino. I go to my bed at 10 eh, past a quarter. It's a oh, quarter, quarter. Quarter, quarter past 10. A quarter past 10. At Quarter past ten. Very quarter good. Very good. At quarter past ten. Bueno, usted apenas termina la clase cae. Así quisiera yo decir. Son las dos de la madrugada y yo despierto. Okay. I go to my bed at quarter past ten. Y aquí yo escribo at ten twenty-five. Okay. Se entiende la diferencia entre preguntar what time is it and what time does o what time do you ¿Sí? Yes. Ok. Yes. Ok. Ahora, solamente como comenzar, cuando tengamos el 02, aquí, la, cuando sean las 9 y 1, 9 y 2, 9 y 3, el 0 en la hora, el número 0, lo vamos a decir O. Oh. O. Oh. Oh. It's 9.02. Okay. 9.02. Oh. Zero. No vamos a decir zero. Vamos a decir O. Oh. Okay. Eso es solo como comercial porque no es tan frecuente. Right. So, do you have questions right now? ¿Tienen preguntas? No hay preguntas. Me pican los piojos. ¿No hay preguntas? En mi clase de inglés le agregué la S porque me estoy refiriendo a la clase y no a, a yo. O sea, a, a, mí. a mi persona de posesivo. <risa> a yo de mí y usted. <risa> no sé por qué. Ya ves, porque por eso yo no enseño inglés, porque los contagio cuando hablo español. Puedo solo inglés. Así es mi español, mire. Ok. Sí, my English class starts at 8 o'clock. Porque este my English class, ustedes lo pueden reemplazar como it. It starts at 8 o'clock. Muy bien, thank you. Nadie tiene preguntas. ¿Están seguros, seguritos, seguritos? Edwin, Juan Carlos, Sofía, Elmer, José, Cristian, Guadalupe, Ruth. Gabriela aquí, Arriola, Ramón. Eh, ¿será, que, ¿Será que puede poner un ejemplo de lo que acaba de decir cuando es el número es cero? Aquí está uno. It's 9.02 p.m. Son las 9 y 2. It's 9.02 p.m. El número cero, solo vamos a cambiar el, el cero, siempre es el mismo cero, significa lo mismo. Pero va a cambiar su, su pronunciación y vamos a decir oh, así como dice aquí. Like, oh my God, like, oh. Okay, muchas gracias, Edwin. Muy bien. ¿Alguien más? 
¿Estamos listos para el ejercicio? Teacher, o sea que, digamos, en ese ejemplo de las Nai o tú, no se puede decir solo Nai tú, no. sino que tenemos que decir el O. Oh. Sí, tienen que pronunciarlo, exacto. Gracias, Jennifer, por esa aclaración. Sí, deben pronunciarlo, muy bien. Sofía, Carolina, no se me duerma. Eh, eh, mire, una consulta. Ya que, eh, por ejemplo, eh, it, y solo así se va a contestar. One time is it. Sí. What time is it? It's. ¿Qué hora es? Es esta hora, porque es simple present. Okay. Eh, la otra es, es que responde completo. La otra mm, es un tipo de pregunta, porque la otra le están preguntando en, a qué hora realiza una actividad. Por ejemplo, yo le puedo preguntar ahorita, eh, Sofía, what time do you eat lunch? Usted no me puede decir 12. No. I eat lunch at 1 p.m., por ejemplo. What time okay. do you go to work, Sofía? Hola, Miss. What time do you go to work? Uh, one, one, uh, eight, eight, at eight o'clock. Oh. Yes. Ok, pero siempre vamos a utilizar la palabrita at. at. Esta no la at. Okay. Cuando estamos utilizando what time does o what time do you, we always answer with at. Y cuando es what time is it, we answer with it. Right? Gracias, it. Sofía. Okay. ¿Alguien más? Ok. No tenemos preguntas entonces. We're going to continue here with the. Bueno, vamos a pasar asistencia rapidito. Cristian Alexander Méndez Mejía. Present. Edwin Ernesto Luna Valladares. Present. Elmer Alexander Recino Serrano. Present. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. Present. Gabriela Abigail Alemán Romero. Jennifer Gabriela Arevalo Riola. Present. Jennifer Lisset Aquino, Arroz, Aquino Rosa. Present. Luis Antonio Hernández Hernández. I'm here. Juan Carlos Lino Villacorta. Present. Katherine Johara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña. Ruth Abigail Brito de Carrillo. I am here. Sofía Carolina Hernández Hernández. Present. Stephanie Giselle Navarro González. William Alexander Paniagua Mejiva. I'm here. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. I am here. Yanira Guadalupe Teche. Yanira? No sé qué Yanira. Ok. So, we are going to do some exercises right now with the time, how to tell the time, and with activities that we need to practice too, ok? So, let me go ahead and show you the book. Voy a mostrarles el libro ahorita. So, we can work with the book. Can you see right now what it says, what time? Sí, pueden ver el libro? No pueden ver el libro? Yes. 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 Very good. Yes. So we have here, the first activity is that we have some examples or some questions in which we need to give the question. What time, right? We need to use what time and do or does. 
symbol, right? Jose Antonio, what do you have for number one? ¿Cómo respondería usted la número uno? What time is it? What time is it? Pero solo va a utilizar what time y do or does. ¿Cómo, cómo lo usaría aquí? What time do? Really? What time do it start? Así. What time do it start? Christian? What time do? Okay, what time do it start? Can I use do with it? Is what time does it start? What time does it start? Okay, it starts at nine. Das. Recuerda, Christian, si tenemos das, va con it, he, or she. Okay? Ah, okay. Veamos. Ajá. Okay. Veamos, Sofía Carolina, number three. Tomorrow. What time? Do. What time do the photocopy center open? Yes. Yeah. Okay. Yes. Gracias, Sofía. ¿Cómo podemos ayudar a Sofía aquí? ¿Con what time do? Photocopy center is one or many. Ajá. ¿Qué pensamos? Evelyn Guadalupe, ¿qué piensa? Elmer, ¿qué piensa? ¿Ah? It's one. It's one, yes. What time does the photocopy center open? It opens at 6.50. Aquí viene. It opens at 6.50. Veamos eh, Elmer Alexander, number two. Let's meet for the meeting. Elmer Alexander Recinos. Yeah, what do what time do you do you arrive? Excellent. Right. What time do you arrive? Luna Valladares, number four. Luna. Permítame, permítame que estoy leyéndolo. Que estoy tratando de comprenderla. Give me a moment. Sería, sería what time? What time does? Creo yo. ¿Qué le pasó a la teacher? Dijo que me iba a dar un momento y creo que se fue. A <risa> ok, tell me. ¿Ya leyó? ¿Sí? Sí, le dije que era what time does. Does. That's... Restaurants close, okay. What time does restaurants close? 
Ahora, restaurants is a plural or singular, Edwin. Mm, plural. Ok, ¿puedo utilizar das con plurals? No, es do. <laughs> ok, muy bien. What time do restaurant close? Oh, around 7.25. Ok, muy bien. Very good. Now we're going to practice these conversations here really quick. Evelyn, go with letter A. En José Antonio, letter B. Van a practicar la conversación 1 y 3 en ese mismo orden. Okay. Y en la conversación 2 y 4, letter A es Ruth Abigail Brito. Okay. Y Ramón es letter B. Let's start. Vamos. There is a rec uh, recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It start at 9 p.m. <laughs> it start at 9 p.m. I am. <laughs> yes, uh, tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. Eh? Me too. What time? What time does the is Ya todo, José Antonio. Aquí termina la pregunta. Perdón. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at six fifty. I am. Okay, perfect. Thank you so much. Let's go with conversation two and four. Brito de Carrillo y España Minero. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? Arrive at 8.15 uh, a.m. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do restaurant close here? Oh, around 7.25 7 p.m. Very good, thank you so much. Miren, nos faltó una. Okay, esta buena señorita Aquino. Help me out. What time do? What time do? Okay, Senorita Aquino and Mr. Luna, your A, Miss Aquino, Mr. Luna, your letter B. Amanda has to take some report to many department, department on Monday. Um, and what? Time do they open? They open around seven thirty or a o five. Excellent, very good. Thank you so much. Right. So we have there right our activity for what time? Alguien tiene alguna pregunta antes de seguir? No, no hay preguntas, seguritos, porque se van a ir a trabajar, se ven solitos. No. Ok, ahora, este ejercicio que vamos a hacer, ok. First, I want you to write three activities that you do every day. Van a escribir tres actividades que hacen todos los días y la hora que lo hacen. Vamos a ver, voy a escribir yo las mías en la pizarra, aquí en la, en la pantalla. Right, I'm going to put here my activities. Lo voy a poner aquí un ladito. Number one. So here, I'm going to change the color. I'm going to use red. Okay, number one. I wake up at 8 a.m. 
Okay. I wake up at 8 a.m. That's number one. Number two, um, I prepare lunch. No, I cook lunch at 12.45 p.m. Oops. Los números que se hicieron. 12.45 p.m. And number three, right? I teach English at 6 p.m. No se me duerman, señor Luna. At 6 p.m. Right? So we have there my activities, right? My activities and the way I can say, right? With the time, right? La actividad es con el tiempo, right? Each one of them with the time. Now, what are we gonna do here? We're going to use here some questions. What is the question that we ask, that we use for name? ¿Cómo pregunto el nombre? What's your name? What's your name? Stay mute, okay. What's your name? Right, esta la voy a utilizar acá, so me la voy a poner en, en black, okay. What's your name? ¿Cuál es la pregunta que utilizo para actividades? What do you do? What do you do? Okay. What do you do? So you say, what do you do every day? Right? Esa es una forma. Right? Aquí les estoy poniendo las, las preguntas para que no se vayan a inventar otras preguntas por allá. Okay? What do you do every day? O, what activities do you do? Every day. Ambas estamos preguntando lo mismo. Right? Pueden usar las que ustedes quieran. Right? And number three, ¿cómo preguntamos por, por la hora para una actividad? What time is it? Esa es para decir la hora. Uh -huh. Muy bien. What time does? What time does or what time do you, okay? What time does or do, right? Very good. So what are we gonna do here? ¿Ya escribieron sus tres actividades? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Es eso rapidito. Vamos. Le voy a robar una actividad al señor Lino. Mr. Lino, what's your name? My name is Juan. Juan, okay. Juan. Thank you, Juan. Put here, Juan. Okay. I'm going to have here the first one, Juan. Juan. What do you do every day? I be get up at 5 a.m. You get up, okay. You get up, okay. What time do you get up? At 5 a.m. 5 a.m.? Yes, 5 a.m. Goodness, at 5 a.m. Yo a veces me voy durmiendo, so, okay? At 5 a.m., okay? What's another activity that you do? I go to my work at uh, 7. What time? what time do you go to work? At 7 uh, past a quarter. At seven past quarter. Mm. It's quarter? Not, 
past seven. Past seven. Okay. At quarter past seven. Very good. So what are we gonna do here, guys? Right. If you look at this, I'm making a complete sentence using the questions that we have. Okay. Vamos a, a utilizar aquí las preguntas básicas, right? Para completar nuestras actividades, right? Ahora, este ejercicio, right? Tiene, van a hablar con tres personas, right? Pero acá yo no puse Juan gets up, no, Juan gets up. Él me dijo, I get up, I get up. Entonces yo tengo que escribirlo en tercera persona, ok? Lo mismo haría si le pregunto a Evelyn, si le pregunto a Gabriela, si le pregunto a Ruth, right? Tengo que escribir aquí el nombre de esa persona y las actividades que hace. El chiste es que practiquen las preguntas y que practiquen su vocabulario. ¿Ok? No se vayan a solo dictar todos o oh, no y copiarlas. Porque cuando vienen aquí y practican enfrente de todos, ahí nos trabamos. Right? So, do you, do you have a question right now? Do you understand what we're doing? ¿O qué vamos a hacer? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Con cuántas personas van a hablar? Con tres. ¿Right? Con tres. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Ya copiaron el ejemplo acá arriba? ¿Sí? ¿Ya lo copiaron? Un segundito, un segundito. Ok. Me avisan, por favor. Ready. Ready. Ok, ready. Permita, vamos a ver. ¿Cómo me preguntaría usted a mí, señor? Señor Ramón. Vamos a ver. ¿Cómo llenaría usted la información ahí para mí? ¿Cómo me preguntaría? A ver, ¿de cuánto caso que es su compañera? ¿Qué es lo primero que va a hacer? El nombre. Ok. What's your name? My name is Sarita. Sarita. Eh, what do you... What activity do you every day? Oh, well, every day I wake up at six o'clock. I have mm. breakfast and I go to work. Uh. I wake up at six o'clock. I have breakfast and I go to work. Mm. ¿Qué más me debe preguntar él? What time? What, what time does? What time does or what time do? What I do. Okay, what time do. ¿Cómo me preguntaría, Elmer? Ayúdela, señor Ramón. What time do? Do. Do. Uy, me hallando un muchacho sin camisa. ¿Qué trae usted? 
<risa> es mi hermano. Muchachos, pongas de camisa. <risa> Hace mucho calor. <risa> Aquí estoy sufriendo yo ahorita, así que. ¿De <risa> what time? ¿Cómo me pregunto? What I, what I do. Um, Listen to my activities. I wake up at 6 a.m. I have breakfast and I go to work. And why, uh, why do I do do what go to work? Exactly. Very good. At 9 a.m. Okay. What time do you go to work? Muy bien. Porque de eso, de eso yo no le mencioné a qué hora. Right? So, traten de no mencionar la hora para que ustedes puedan practicar el uso de what time do. Ok. Ah, ya entendí. O sea, al, al preguntar el, el, la hora, el, el tiempo, o sea, sería con respecto al, digamos que a la hora que se levanta. Exacto. O sea, what time does uh, I, get, I get up? What time do you get up, Elmer? I get up. Get up. Uh -huh. What time do you get up? Ok. ¿Ah? No, gracias. Thank you. No, gracias. <laughs> what time do you get up? <laughs> Se levanta a las 12, pero no quiere. <laughs> ya me está revelando el secreto. <laughs> okay, so do we understand, guys, what we're doing here? ¿Se entiende lo que van a trabajar hoy, sí? ¿Sí? Yes. Okay, vamos okay. entonces a trabajar. We're going to write and speak at the same time. Vamos a escribir. Y vamos a, 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 escriban las respuestas, porfa. Escriban las respuestas y practiquen las respuestas, por favor. Let's go. Vamos a ir en grupos de... Solo dos grupos se van a ir de dos para mientras y después voy a ir los cambiando, ¿ok? Vámonos. Let's go. Pueden compartir pantalla. Vámonos, vámonos, vámonos. De, de la última eh, dijo que era como lo que contestaba o sea para que, que eso de la hora quedara como para que nos quedara en one time ah ok ¿Sí? ok, okay. entonces ¿tienen alguna pregunta antes de que comiencen? 
eh, lo, que le, lo que le preguntaba a la compañera era del complemento de what time do or does. O sea, ahí lo puso como que podemos usar do o das, pero ¿cuál sería el complemento? Depende, Edwin, recuérdese del sujeto. En este caso, nosotros estamos haciendo una conversación entre nosotros. Es de tú a tú, entonces utilizamos you. Si utilizo you, you ¿cuál okay. utilizo? Does or do? Eh, sería does. Das. No, utilizo do. No, do, do, do. Sí, porque es en singular. Exacto. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Okay. O sea que en ese caso, por decirlo así, para preguntar. Bueno, tendrían que ellos decirme primero la actividad para yo sacar la, esa pregunta. Ajá. Traten oh, de okay. no decir la hora para que ustedes puedan practicar esa pregunta. Ah, ok, ok. Ya, ya, ya. Entonces, ajá, Chicos, okay. ya regreso todo con usted a otro equipo. Todo claro, como lo chato. Así que ya. <ríe> Empieza a preguntarnos. Ya, mamá. What's your name? My name is Christian. Hello. <laughs> Christian. Eh, what do you do today? Eh... I I have taste facts. Um, I I design. Uh, design. Design. The sink. The sink. Como nosotros tenemos que um, escribir su respuesta, um, ahí no me lo puede compartir. O oh, puedes hacer así como hiciste ayer conmigo, y lo que iba llenando el cuadro, así en Word, para que fuera quedando ah. así como. Si no es mucha molestia, camarada. Ah. Perdón, perdón, pero. No, no hay problema. En inglés. No he instalado el Word, pero ah, sirve el Paint, el, el, el Wordpad. Hola. 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 Estoy estudiando, mi amor. Hola. Yo se lo dije en, 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 en eh. primera persona, creo. Sería. Hola. Ya, mi amor. Vayan de papá. Solo que have el have pasaría o así queda. Porque yo se lo dije así en primera. Y se supone que tienen que escribirlo ustedes en tercera persona. Ajá, nosotros, o sea. Ajá. No sé cómo sería ahí. Bueno, el otro era que, que yo diseñaba. Design. Ajá, eso me estaba comentando. En base a eso, iban a hacer las, ¿cómo se llama? La otra pregunta. La otra pregunta, ajá. Digamos que otra actividad que tengo yo es... Ay, ¿cómo se llama? Eh... ¿Cómo se dice ver? Veo el teléfono. What cell phone? Vaya, ahí sería What cell phone? Ajá. Ahí sería la, la otra pregunta. Ahorita. What time do 
Javi. Ahí es donde. Brief. Brief. Ah, eh. Eh. Siete. La pregunta era ¿Cómo fue la pregunta que le hice? What time What time ¿Qué me dijo? What time Do you have breakfast? Algo así y, la, la otra pregunta sería, What time do Dicen Esta si le puse Papá Venite Ay, que le puse Between En... Hey. Ah, se me cambió. ¿Quién qué dijo? José Antonio. José Antonio, ok. Yeah. Eh, what, what do you do every day? Twelve. What time you make exercise? I make exercise at 10. No. Did you finish? Yes. Yeah. Okay, lo voy a cambiar, okay? Okay. Vamos a mandar lo señor aquí, bueno, no lo voy a cambiar, lo voy a mandar para otro equipo. Veamos. Okay. Anotó todo, señorita Vigail. Ah, ya sé. Váyanse al grupo 5, los dos. Ok. Hello, Ramón en Guadalupe. Okay. Hola. Hello. Hello. I have two more Hello. students. I have Juan Carlos and Jennifer Abigail with you. ¿Ok? Ok. Así que va usted, ustedes le van a agregar una, una línea más ahí a, su, a sus preguntas. ¿Ok? Ok. Perfecto. Ok. See you in a moment. Shower back. Bye. Oh, shower. Oh, shower. Oh, bueno. Me mordió el gato, hombre. <risa> Se cruzó el dedo. <laughs> hey, what's your name? For who? Lino. 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 Okay. What's your my, name? My name is Juan Carlos. Okay. Uh, what activity? What activities do you do every day? Um, first, I get up. After that, I go to my work. And next, I One start to work at <laughs> 9 a.m. <laughs> no. Wait. <laughs> Okay. Uh, you get up uh, in the other activity? Yes, I get up. At... No, no, no. Uh, I, I need... First, I get up. <laughs> Next. Okay. Um... Uh -huh. Espera, Ramón. Hello? At 9 a.m. ¿Cuál? El shower. Oh, ok. Eh, eso. 
A las nueve. Yes, at nine o'clock. Y uh, I take a shower at <laughs> eight a.m. Okay, Lino. In the other activity, oh. I have one activity. Okay. First, I get up. Hmm? Get up. Uh -huh, okay. Other? Get up. Next, I, I go to my work. Okay. In go to three. work. In three? I start work. I start to work. Okay. Okay, what time uh, do you get up? I get up at 5 o'clock a.m. Okay, what time do you go to work? I go to my work at a quarter past seven. Quarter past? Quarter, yes, a quarter past seven. Bien. And uh, what time that they do start to work? I start to work at nine o'clock a.m. Night. Ready? Ask me the question. No todas. Yo a mí no me da pena decir mi edad. Pero, Pero sí, eh, conozco algunas que sí no les gustan y que no pasan. De, tengo unas amigas que dicen que no pasan de los 28. <risa> todos los años dicen ya 20, desde que cumplieron los 28, todos los años dicen 28, 28, 28. <risa> ya llevan como 7, 28. Ahí, yeah. ¿Do you finish ¿Sí? Sí, terminamos. Yes. Yeah. Ok, yeah. perfecto. We're just going to wait for the others okay, so we can continue. Ya podemos irnos, le voy a dar 60 segundos a los demás para que compartamos. Ustedes se pueden retirar. Okay. Ahí está otra vuelta. William, ya tengo su respuesta. <ríe> ah, ok. <ríe> si quieres, pregúntele a, la, a ella, a la chica ahorita. Ahí. Estamos en el grupo normal. Ya ni felices. Con lo que ella, la, con la. ¿Ah? Ya estamos en el otro equipo. Ah. Ya es tú. <ríe> Okay, let's start right now. We're going to... ¿Cómo? ¿Cómo fue, Jonathan? José Antonio, pero yo estoy pensando otro. José Antonio. ¿Cuál es su pregunta? Ah, eso fue otra vez. No, ninguna. Okay, let's start. We're going to start with Miss. I know. Ad question. 
Oh, okay, okay. <laughs> Let's start with Ruth Brito. Ruth Brito, can you share uh, the information of one of the persons that work with you? Uh, information, um, the William. William, okay. Um, your activities, it get up at 4 a.m. Take a breakfast okay. uh, at 4, 4 um, 30. Okay. Ahora, tratemos de leer las, las actividades como, un, como una oración completa. Por ejemplo, acá oh, tenemos okay. Juan. Juan gets up at 5 a.m. Juan goes to work at 7.15. Okay? Oh, okay, okay. Let's uh, go, we start again. Okay, William get up at 4 a.m. Okay. William takes breakfast at 4.30 a.m. William go out to work a quarter past 7 a.m. Okay, very good. Thank you so much, Ms. Brito. Thank you for sharing. Right, so we're gonna have here, gets up, right? Third person singular, gets up, gets up. William gets up, has breakfast, has breakfast. And what was the other? Goes, right? goes, right? We have there the three conjugations for third person singular. Let's share here, uh, Sofia. Sí. Comparta, por favor. Um, mi cuadro. Sí, una persona, por favor, de su cuadro. Ok. Um, Cristian. Um, activities. Um, I have breakfast. No. Debe seguir las instrucciones. Debe, debe leer. La información de Cristian como una oración, como les mostré en la pantalla, como lo leyó Miss Brito. Le voy a mostrar de nuevo la pantalla. ¿Okay? Por ejemplo, yo aquí recopilé la información de Juan. Entonces, uh -huh. yo voy a leer la información de Juan de la forma siguiente. Juan gets up at 5 a.m. Juan goes to work at 7.15. William gets up at seven, right? Jose Antonio goes to work at 9 a.m. Y así, como una oración. Okay, vamos, de nuevo. Christian Bayfrat at seven a.m. Okay. Um, Christian the scene by when a M. Um, one club. Christian watch cell phone. Um, twelve. At twelve. Okay. Thank you so much, Sofia. Right. Watches. Watches his cell phone. Okay, let's go, Alexander Resinos. Este, um, um, Jennifer. Jennifer? Tendría que preguntar, hacer la pregunta como. Entonces, Chicos, necesito que me pongan atención. 
Si no me ponen atención, perdemos ah. tiempo. What do you do? No. Do you ever do? no. no. Pongamos atención de nuevo. Voy a volver a explicar. ¿Ok? Todos pongan atención. Dejen de estar haciendo lo que están haciendo. Pongan atención. ¿Ok? Le contestan el WhatsApp aquí en el ejemplo después. No se preocupen. Tenemos acá la persona a la que usted le preguntó. En este caso, usted le preguntó a Jennifer. Aquí va a tener el nombre de Jennifer. Las actividades de Jennifer y la hora que Jennifer hizo las cosas. Usted lo va a leer de la siguiente forma. Jennifer gets up at 5 a.m. No va a leer las preguntas porque ya las leyó un montón de veces. Eh, lo que yo necesito es que usted reporte la información que recopiló. Por ejemplo, yo le pregunté aquí a José Antonio. José Antonio eats lunch at 1.30 p.m. Aquí le pregunté a la señorita Ruth. Ruth takes a shower at 6 a.m. Se lo vamos a leer como oración. ¿Se entiende, chicos, qué es lo que vamos a hacer? Estamos practicando third person singular. Ahora, por favor, Elmer. Jennifer, I call in the house at 7 o'clock a.m. Okay. And Jennifer, I cook dinner at uh, 12, 12, 12, no sé cómo dice. At 12. At 12, 12, at 12 o'clock. And Jennifer, I uh, exercise at 10.30 p.m. Okay. Ahora, a todas sus oraciones le va a quitar Jennifer I, porque I es usted. Okay, aquí el sujeto es yeah. Jennifer. Y todos los verbos que usted mencionó, Got. me los conjuga en tercera persona del singular. ¿Ok? Ahora, vamos con señor Paniagua. Yo, ¿por qué? <ríe> Luego vamos con, con Lina Villacorta y con Guadalupe Gómez. Ok. José, get up at 5 a.m. José, brush the teeth at 5.15. Ok. Y José, goes, go, goes to work at 5.25. Excellent. Thank you so much. Very good. Thank you so much. Now, Lino. Okay. Abigail goes to work at 8 a.m. Next, she goes to... Excuse me. Next, she watches TV at 7 p.m. And finally, she goes to bed at 11 p.m. Beautiful. Thank you so much. Thank you. Now, eh, Guadalupe Gómez. Ramón wakes up at 4.30 a.m. Mm -hmm. eh, Ramón shares an email at 8 o'clock. Ramón creates virtual machine at 9 o'clock. Okay, perfect. Thank you so much. Ahora. Es importante que, que practiquemos cómo se, se, se pronuncian los finales de las palabras. Si es gets up, wakes up. Okay. Por ejemplo, eh, ¿cómo dice? ¿Cómo dicen los hipótesis de ahora? Eh, historia. A mí no me dieron mi primer trabajo porque no, no decía wakes, gets, sino que solo get up. Okay. Todo está bien, pero eso no lo pronunciaba porque ah, nada, lo mismo. no me dieron el trabajo. Lo mismo pasa hoy. Yo no lo, cuando yo entrevisto a alguien para que venga a trabajar, si no pronuncia bien las cosas, si no dice bien, entonces no hay trabajo. Tenemos que practicar la, la, la pronunciación. Aunque digamos, ay, tanto que aburro, ¿por qué practicamos lo mismo? Tenemos que practicar. ¿Ok? Es imperativo que lo hagamos. 
Ahora escuchemos el último de esta noche, señor Luna. No, nos quedan dos espacios, Luna y después Antonio España. Y Alista se arriola también. Uh -huh. Vamos. <ríe> Christian, have breakfast at... Permítame, se me ha ido como se dice, las siete y media. Voy a buscar. 7.30. Ok, entonces sería Christian have breakfast at 7.30. Ok. Y solo esa hice por cuestiones de técnicas. <ríe> no, logré, no logré terminar las otras. No diré, no haré ningún comentario, señor Ernesto Luna. Y ese es mi comentario. Veamos, Ramón Antonio. Ramón. Aquí estoy. No me he ido todavía. <ríe> Evelyn goes to the gym at uh, 6 a.m. Evelyn take a shower. Perdón. Evelyn take a shower at 8 a.m. Uh -huh. Evelyn It's my break. Uh, it's breakfast at 9 a.m. ¿Y por qué la deja que se coma su comida? No haga eso. <risa> Yo lo puse. <risa> se me fue. Ok, es ok. Pero ven qué diferente es eso. Cuando diga, Evelyn, it's my breakfast. Usted se come mi desayuno. Dios guarde. No, no la dejo. Ok. ¿Ya estuvo? ¿Sí? Sí, ya estuvo. Perfecto. Arriola. Ok. Um, Elmer, get up. It's a uh, 5.15 a.m. o'clock. Uh, Elmer uh, has breakfast at 10 a.m. And he goes, goes to work. It's at 8 a.m. Ok, very good. Creo que Lisette Aquino. ¿Está lista? Sí, te mire que hay un montón de gente está participando ahorita. ¿Ah? Abigail. Gabri ¿Mm? Gabriela makes exercise five at five o'clock. Gabriela makes breakfast at six o'clock. Gabriela goes to work seven a.m. At At, at, at. Ok, very good. Abigail. Está comiendo. ¿No? Ok. Bueno. I go. My Juan gets up at 5 o'clock. Juan goes, goes to work at 7 30 o'clock. Uh -huh. Juan starts. Work and um, night. I am. I am. I am. At night. Yeah. Okay. Perfect. Thank you so much. Ahora vamos a terminar ahí. Voy a pasar asistencia. Me quedaron como dos pendientes que vamos a ver los el lunes. Okay. Christian Alexander Mendes. I am here. Edwin Ernesto Luvina Valladares. Edwin Ernesto. Present. Present. Elmer Alexander Resino Serrano. Present. Evelyn Guadalupe Gómez. I am here. Gabriela Vigail Alemán. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Here. Jennifer Lisset Aquino. Present. José Antonio Hernández. I'm here. Juan Carlos Lino Villacorta. I'm here. Catherine Johar Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España. I'm here. Rosa Wendy Portillo. Ruth Abigail Brito. Present. Sofía Carolina Hernández. I am here. Stephanie Giselle Navarro. William Alexander Paniagua. Present. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez. Present. Janira Guadalupe Tech. 
Ok, quedó pendiente en enviarles a cada uno de ustedes la, la imagen del, del, del reloj, ok. Y recuérdense terminar las actividades que están en la plataforma. Right? So we can get to work. Es tan bien fácil, ustedes las pueden hacer. I will see you guys on Monday. Recuerden, si mañana no tenemos clase, hasta el lunes. Ok, es lunes a las 8. <ríe> no se van a conectar a las 8. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Have a beautiful night. Bye bye. Good Monday. Vámonos. Descansen, chicos. Bye. Bye. Oh, espérense. Le toca a alguien quedarse. Perdón. <risa> Hoy es día 15. No, día 14. Le toca a Rosa Wendy. Rosa, Rosa. No está. Vámonos. Bye. Bye. <risa> y todos no me dicen, Dios mío. <risa> Edwin, ¿tiene preguntas? 